Lorenz'a Uffizi'deyiz ve Ambrogio Lorenzetti'nin tapınağı sunuluşuna bakıyoruz. Ambrogio Lorenzetti iki kardeşten biriydi, diğeri de Pietro Lorenzetti ve ikisi de büyük Siyenalı usta Duccio'nun öğrencileriydi. Ve bu Ambrogio Lorenzetti'nin en önemli resimlerinden biri. Bize yeni ahitin ilk hikayelerini anlatıyor. İsa'nın sünnet edilmek için kiliseye getirilmesini. Bu anda Şimon İsa'yı tapınağa sunuyor ve kahin Anna İsa'yı kurtarıcı kimse olarak görüyor ve ona işaret ediyor. İlginç bulduğum şey şu, İsa'nın sıklıkla bir bebek olarak bile her şeyi bilen olarak resmedilmesi. Burada gerçekten bir bebek gibi gözüküyor. Bir bebek ve parmaklarını ağzına koymuş. Mimarideki güzel vurguyu kaçırmak zor. Bu Ambrogio'nun sıklıkla vurguladığı bir şey. Kilisenin şimdi gotik karakteristiğine bakın. Bu pano orijinalinde Siena'daki katedral içinde ve böylece kendisi bu büyük gotik çevrede olacaktı. Ama kilisenin ortasından bu kubbenin görünüşüne bir bakalım. Bütün bu belli belirsiz Korint sütunlarının üzerindeki muhteşem vurgu ve tavandaki boyalar. Mesela İsa'yı meleklerle bir badem biçimindeki aylada görüyoruz. Aslında mavi zemine çizilmiş altın yıldızlara sahip kaburga tonozları görebiliyoruz. Bir 14. yüzyıl kilisesinde görmeyi bekleyeceğimiz gibi. Ve bir alan ilüzyonu var. Eğer ki yere bakarsak uzaklaşıyormuş gibi görünen çapraz çizgiler görüyoruz ama bu çizgisel perspektifin doğru bir kullanımı değil. Uzaklık hissi yaratmak için bir deneme. Sütun başlarını ve onların gözlerimizi nasıl yavaşça geriye doğru hareket ettirmemize sebep olduklarına bir bakın. Ama bu alan kasten alan içinde alan olarak gösterilmiş. Bir alan diğerine açılıyor. Burada gizem ve dram var. Ve ilginç olan İsa'nın tarihler arası müthiş temsilini görüyor olmamız. Bu kadim figürü modern gotik bir ortamda görmemiz. Hem geçmişi hem de şimdiyi başarılı bir şekilde aydınlatıyor. Yani bir şekilde bu 1300'lerdeki Siyenalı bu kimsenin, insanın burada ne olduğunu gerçekten anlamasını sağlıyor. Bu kadim sahneyi o ana taşıyor.